Het bestuur Zital van de Surinaamse Dam Bond die heeft er heel veel plannen. Zij willen het dam gebeuren op een hoger niveau tillen. En daarvoor hebben zij alle damverenigingen dus nodig. We spraken hierover met een aantal toppers binnen het dam gebeuren. Zo hadden wij de, hebben wij dan gehad een vraaggesprek met de ondervoorzitter van de Surinaamse Dambond, de heer Marcel Oostburg. Vervolgens voorzitter Sital en ook nog de adviseur van de Surinaamse Dambond, Kesho Persat Gangarampandé. Afgelopen zondag hebben zij dan hun eerste snel damkampioenschappen gehouden en de winnaar hiervan is geworden Arif Salar Bax. Nou, het gaat om onze eerste editie van uh, snel dammen. Het is namelijk zo dat we veel edities hebben jaarlijks. Uh, dit is onze eerste activiteit. En op het eind van het jaar kunnen we zeggen wie snel damkampioen is van Suriname. Ja. Voor wie hebben jullie het georganiseerd? Uh, het is georganiseerd voor alle leden, aange alle ledenverenigingen aangesloten bij de Surinaamse Dambon. En de die hebben ook allemaal een, een oproep gehad om te participeren. En tevreden met ja, het aantal tevreden participanten? Omdat, ja. omdat uh, na lange tijd we weer met 36 mensen, wat betreft de senioren, uh, uh, snel dan hebben gehad. Het was meestal tussen de 20, 25, zelfs soms 18. Waar hij zelf niet zeven ronden speelde, maar vandaag waren we verplicht om negen ronden te spelen. En het hoge opkomst, wat zegt dat aan u? Uh, er is belangstelling, mensen willen dammen. Er is mensen willen dammen, we hebben, zoals ik het al eerder zei, verenigingen, bij kans alle verenigingen waren hier. Over Nikeri wil ik niet praten, omdat Nikeri afstand is te ver, toch, voor Quincy om te komen. Maar voor de rest was uh, het hele top was hier. Ja. Of althans bijkans de hele top. En hoe is de opzet van de dag geweest? Hoeveel rondes hebben ze gespeeld? We hebben negen rondes versus gespeeld. Oké. Okay. En dat is uh, speeltempo 5, 5 minuten en 3 seconden. 5.03. Oké. Okay. En ik zie dat jullie ook voor de jeugdigen wat hebben georganiseerd. Er is altijd iets voor de jeugd. We beginnen bij de U14, U17 en U20. En die zijn nog bezig helaas. Wat wil, u bent ondervoorzitter, wat wil het bestuur Citaal Oostburg toch wel bereiken wanneer het aankomt op het damgebeuren in Suriname? Ik, uh, wij moeten met de jeugd bezig zijn en we zijn blij dus dat we die ondersteuning hebben van Prakash. Prakash is met een aantal jongeren bezig. Denk en zet. Denk en zet is ook met een aantal jongeren bezig. Je hebt mensen die Erik Lichon hebben we ook hier. Die is een van onze beste jeugdtrainers. En ik denk dat we nu ook andere jeugdtrainers gaan moeten opzoeken. Ik denk aan Dors. Zij mannen die altijd in het verleden een bijdrage hebben geleverd. Heel goede jeugdtrainers hebben. Intus is onze Hemeraans Basti of Sing is er niet meer. Maar ik zie dat zijn zoon en zijn dochter toch hebben overgenomen. Want je ziet dat ze dus enorm veel kinderen hebben. Eigenlijk is. Die vereniging onze, onze leverancier. Mm, Oké. Okay. <laughs> Hoe zit het met sponsoring en prijzen? Die, dat gedeelte heb ik, ik heb geen bemoeienis daarmee gehad. De heer Citaal was er mee bezig, dus ik kan u weinig daarover vertellen. Wat hij me wel heeft gerapporteerd is dat uh, de exporteur van de Surinaamse Dambon, de heer Rasjinaan, toch een grote bijdrage heeft geleverd dat we vandaag een uh, geslaagde dag konden hebben. Ja. Wanneer is jullie eerst volgende damwedstrijd en wat wordt dat? Wij gaan nu starten met ons Surinaams damkampioenschap, wat wij noemen persoonlijk Lans Damkampioenschap. Mm. Dat wordt ons eerst komende activiteit. En om uit te maken wie kampioen wordt van de Republiek Suriname. Ik dam niet van vandaag. Ik ben geen topdammer, maar ik hou van dam. Ik, ik, ik heb een club gedraaid, Ranjit Boys. Zeker al twintig jaar als voorzitter, coördinator ervan. Dus ik heb allemaal heel wat topdammers bij Randy Boys. En ik wil dat heel Suriname topdammers krijgt. Dat is mijn doel, om een keertje voorzitter te worden. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt. Ik wil iedereen betrekken. En ieder dammer die wil dammen, mag komen dammen. 
wakang kendera terina, wakang hilat dengan dua, buat daman baterai. Wie zit er in het bestuur Citaal? Uh, in dit bestuur heb ik, uh, ben ik als voorzitter. Mm -hmm. uh, meneer Marcel Oesburg als ondervoorzitter. Uh, meneer Matau Ashok als penningminister. Meneer Hasrat als secretaris. Dan heb je nog uh, meneer Gena Karan, die is uh, commissaris. En meneer Mohamed Yusuf Kadir, die is ook commissaris. Wat wil het bestuur Citaal bereiken wat betreft het damgebeuren in Suriname? We willen de damerij in Suriname hoger gaan tillen. Dit bestuur is in staat. Ik heb al gemerkt, vandaag heb ik zelf gezien. We hebben de bekken van die spelers, ze komen spelen. Dat is belangrijk voor ons. Daarmee kunnen we heel ver, uh, heel hoog het niveau gaan tillen van de Surinaamse dam, want een dammer in Suriname. Ja, u zegt u wilt op een hoger niveau tillen. Ja? Kunt u dat even nader uitleggen? Wat wilt u precies? We willen dus uh, kadertraining doen, mm -hmm. jeugdtraining, uh, die wetgeving op uh, de dammerij. Want we hebben bijna geen uh, goede regels. Allemaal zijn verouderd van 1956, geloof ik. Dan wordt er beweerd dat er uh, geen HR is. Er is een statuut. Al die dingen zijn er. Maar daar, daaraan gaan we werken. Om dat ding op, uh, ja, op uh, hoe het, hoger niveau. Hoe, hoger niveau. En natuurlijk de spelers. Uh -huh. Die komen bij kijken. Die verenigingen, we gaan verenigingen werken. Overal in. In Suriname, in de districten, gaan we ook uh, de vliegels uitgooien. Waar kinderen dammen willen dammen, gaan we daar gaan. Ja. Hoeveel actieve damverenigingen hebben we nu in Suriname? Tien. Hmm. Mag ik zo? Ja, ja, ja. We hebben damverenigingen uh, Victoria, Tulip, Combinatie 80, De Straal, Ranjit Boys, Dragon, Tulip. Denk en zet, de straal en dan verenigen die keer. Mm. Ja, en u, en u wil dus dat nog, nog een paar verenigingen daarbij komen? Heel wat verenigingen wil ik bij jou. Oké. Okay. Statutair. Iedereen ja. moet volgens de statuten, er zijn regels binnen de statuten. Dat willen we. Waar tegenaan botsen dan verenigingen in de dagelijkse praktijk? Nou, botsen in welke zin? Ja. Ja. Te gaan? ja. ja. Iedereen probeert hoger op te komen uh -huh. door middel van toernooien. Iedereen die heeft deelgenomen. Dit was een krachtmeting eigenlijk okay. voor die mensen. En zo ga ik leven. Wat is de grootste uitdaging? Financiën? Financiën, ja. ja. Dat is zeker een heel grote uitdaging. We hebben een paar kleine sponsoren. Ze gaan ons helpen. We gaan ook uh, een mysterie schrijven om ons te helpen. Een paar jaar hebben we niks gehad van hen. Uh -huh. uh, we gaan kijken hoe verder er mee met financiën. Hoe zit het met de, de contributies? Contributie wordt er betaald. Mm -hmm. bijna, ja, bijna ieder is uh, bij met ja. contributie. En nu hebben jullie op deze zondag, jullie het bestuurstaal, heeft hun eerste sneldam wedstrijd gehouden. Ja, kunt u delen met de ervaring? Wat vindt u zelf daarvan? Bent u blij? Bent u tevreden? Helemaal tevreden. 100 procent. Mm -hmm. Na jaren. Ik zeg maar nu kan eens, na jaren hebben we 36 uh, sneldammers gehad. Wat is uw rol bij de Surinaamse dambond? Nou, uh, de, ik ben uh, op uh, 6 februari 2022 aangetrokken door het toenmalig bestuur uh, Todi, Franklin Todi, als adviseur van uh, het bestuur. Eerst adviseur van hem, daarna adviseur van het totaal bestuur van de Surinaamse dambond. Uh, gaande de rit heeft hij gezegd van nee, de leden wilden ook uh, bepaalde adviezen van me hebben en hij zei nee, hij is adviseur van het bestuur. En op ALV is toen besloten dat ik adviseur van de Surinaamse Dambon moest worden. En dat is ook een feit uh, geworden op den duur. De ALV, ALV heeft het goed gekeurd en vanaf toen ben ik uh, adviseur van de Surinaamse Dambon. En met welke adviezen staat u ze dan bij? Uh, met raad en dat uh, de kennis die ik bezit, juridisch en uh, anderszins. Uh, en 
En dat is altijd goed gegaan tussen ons. En dit bestuur uh, heeft ook gemeend om uh, op die ingeslagen weg door te gaan. En uh, ze willen me handhaven. Uh, het bestuur wil me ook uh, inpalmen binnen het bestuur. Dus uh, ik moet nog even nadenken hoe en wat om um, uh, een juiste beslissing daartoe te nemen. Wat zal er moeten gebeuren binnen de dammerij in Suriname, heer Bengarapadi? Die, een, die eenheid uh, is belangrijk uh, binnen de spelers uh, zelf en binnen de verenigingen. Ik denk uh, dat uh, persoonlijk belang uh, niet moet prevaleren boven het algemeen belang. Het algemeen belang staat centraal. Kijk je hoeveel de sportverenigingen goed draaien. Maar uh, steeds hoor je in de wandelgangen daarbuiten dat er uh, wat happerde aan de Surinaamse mm -hmm. dam uh, al lange tijd heeft men niet vier, het bestuur niet vier jaar kunnen aanzetten. Dus er moet uh, een verandering brengen, een uh, mandje moet uh, teweeg gebracht worden. En uh, dat zijn we bezig te doen. Uh, ik zeg uh, alles onder één dag. So, laten we gezamenlijk gaan. De sport moet centraal zijn en niet het individueel of uh, groepsverenigingsbelang. Uh, en uh, daar staat dit bestuur voor. Uh, 12, uh, 12 uh, maart 2023 is het bestuursverkiezing gehouden. En uh, dit bestuur is dan gekozen door de algemene ledenvergadering uh, via de verkiezingscommissie. En ze zijn aan zet en vanaf toen kijkt u binnen, want uh, zo uh, is er nu uh, wedstrijden georganiseerd, goed verlopen, drukker dan voorheen heb ik begrepen. En zo moeten we de dame verder uh, tillen. Wat? Dat voor Suriname acceptabel is. Ja, wat is het huiswerk dan van dit bestuur dat ze toch die volledige rit doorzetten? Ze moeten, uh, het gaat niet alleen om uh, volledige rit. Uh, je moet uh, de werkzaamheden uitvoeren waarvoor je gekozen bent. Dat moet je alvast doen. Er is een uh, legboek aan, uh, aan de ALP op den duur uh, om te beoordelen hoe goed je je werk doet. Mm -hmm. En uh, wanneer je werk goed wil doen, moet je niet alleen in, in Paramaribo opereren, maar je moet landen gaan opereren. Alle districten moet je nagaan en mensen mobiliseren om aan sport te doen. Als iemand niet van Damme houdt, houdt van voetbal, ga niet op een straat staan en uh, te gaan niks. Doe, doe aan sport. Via de sport kan je dan uh, de juiste weg kiezen en je kan een beleid voor jezelf uh, uitstippelen, hoe je leven verder uit moet zien. Uit de 36 krijg ik maar één kampioen. En de ene kampioen is op dit ogenblik de Zeller Max. Arie, maar eigenlijk als dammer moet ik zeggen, wat heeft een Pieter? Mag ik u feliciteren? Uw titel is verder is het niet master dan ik zeg Ik zeg het nou weer. Maas de la federation. Ze is heel mooi dan ook. Maar is. Mag ik u feliciteren? Als bestuurslid en ik zou zeggen, gaat u door. U heeft tien bonuspunten, maar ik ben nog geen kampioen. U heeft nog een lange weg te gaan. Alsjeblieft. Dat is, ik krijg ook een trofee. Kampioen senioren, eerste editie snel dan toernooi 2023. En wat ik al net zei, je bent nog geen kampioen 2023, je bent wel kampioen van de eerste editie. Succes verder.